十几分，绝密文件，赶紧把他带走，你快走！您呢？不要管我，保住文件要紧，你快走，快走！你们想干什么？少废话，带走。小娘们还挺能打，回去再收拾你。带走。快走，你走啊！王子，准备好了吗？错不对，已经集合完毕。立刻出发。大姐，我得上班去了，你乖乖在家里躺着，不许乱跑。中午吃的东西饭厨里全有，安心等我下班回来。现在冲出去肯定是来不及了，你不要管我了。为什么？这样会连累你的。我说过我不怕。你跟我来。你藏在这里，外面无论发生什么事你都不许出去。宋平姐。听话，保重。
你们想干什么？昨天晚上，有一个杀死我四名大日本帝国武士的中国女人逃跑。我刚刚接到情报说，这个中国女人就藏在你这里。是谁在胡说八道？是谁这么嫁祸于我？我这根本就没有藏什么中国女人。把这个中国女人给我乖乖叫出来，王军可以饶你不死。如果不交。没有就是没有，杀了我也没有说，到底有没有？没有。你妈的藏在哪儿了？我没藏。好，等我把那女人搜出来，我把你俩一块送上绞刑架。走。阿飞他们来了，走！报告，一楼没有。报告，二楼也没有搜到。没有不是，周山帮发现了昨天晚上那个中国女人的踪迹。周山帮。你们是谁？我们是大日本皇军特务队。你
你们想干什么？不干什么。白洁小姐，我们只想请你去我们那儿坐一坐。带走。没事吧？快走送你去医院，不，我不能去医院。你流了这么多血，不去医院会很危险。可是我真的不能去医院，你不要命了？我有很紧急的事情要办。那我可以开车送你去吗？这摩托车总比你走路快吧？也不知道你是真着急还是假着急，都到这一份上了，你还是不信任我。好吧，你送我去，快上车。十五支，接个机枪三挺，七九步枪二十支，手雷十箱，子弹两万五千发。嗯
我先过去，你带弟兄们随后就到。是。走。还间谍，我的代号是军刀，你就是军刀，早就久仰我大名了是吧？你们的联络站就是栽在我手里的，下面就该轮到那支小分队了。是白洁呢，狗叫的再好听，那也是狗叫。你这么说，不太友好吧？你们友好，你们的友好是屠刀，是大炮，是烈火硝烟。我了解你们中国人，忠于信仰，忠于组织。可你想过没有？信仰就算再崇高、再伟大，可如果连性命都没了，那还要信仰有什么用呢？其实我们俩是一样的，年轻、漂亮，好日子也可以说是刚刚开始。我们都还没有嫁人，这以后啊，还会为人妻、为人母，享受人间的天伦之乐。你现在什么都没有品尝，就这么匆匆的去了另外一个世界，这能不说是一个深深的遗憾吗？我是很遗憾，我遗憾的是没能亲眼看见你们是怎么被赶出中国大地的。话不投机，那我只好请你品尝品尝皇军三十六般酷刑的滋味。我没尝过。还真想试试，没人能从刑具上活着下来的，大不了竖着进来，横着出去。少杰，慢
我再给你五分钟的时间考虑。这可是你的最后五分钟，别再做黄粱美梦了。你们随便吧。这么年轻就结束了，怪可惜的。我们还真有一点是一致的，那一点，我们都会被后人牢牢记住。我，我为你惋惜。你放心吧，二十年后又是一个崭新的败绩。如果那时你们还在我们的家园横行霸道、烧杀抢掠，我还要拿起刀枪杀鬼子。白姐。你就是块铁，我也会把你捏成粉末。怎么回事？到后面看看去。好吧，好吧，姑奶奶，你先请
，这么刁，你以后会嫁不出去的。好，我们现在并不清楚白洁姐姐是不是出了事，你别太着急了。放心吧，快回去休息吧。要不我再陪你一会儿吧？用不着，快去吧。嗯。小妹啊，你现在到底在哪儿啊？他出事了！怎么了？月月不在屋里，陆阿六他们呢？我去看看。肯定去了渡边一郎的官邸，咱们怎么办？只能顺水推舟，快带上枪和手雷，走。刘哥，下面怎么办？你说了算吗？我不知道，是先干掉门口那两个鬼子。还是先翻墙进去。你说的算吗？你还喇叭上了。是。走陆哥，啊，你怎么来了？月月带我来的。他不行啊！行行行，这回呀、啊，算是对你刮目相看了。得，又来一个。全来了。我以为我自己吃了毒食了呢。既然大家都来了，我就倚老卖老一回。你们所有的人必须听我指挥。行，都听你的。翟云鹏、月月，你们俩负责把门口的岗哨干掉。龙杰，你翻箱进去，把门打开。记住一点，千万不能惊动院里的鬼子。行动。好嘞。六哥，那我呢？等着。
，这里是去渡边一郎官邸的必经之路，咱们守在这里，无论如何，绝对不能放增援的小鬼子过去。明白。开始准备吧。怎么还没有动静？没有动静，说明他们还顺利。没事吧？没事。
古神勇的大日本皇军，怎么也开始讲人道？这是给我吃的断头饭吧？吃饱了好上路，别做饿死鬼。我不需要这个，给我打盆水来。白洁小姐，上路的时间到了。前面引路。瞪大你们的眼睛，给老子盯好了！一有动静，冲出去！是
，我这里已经准备完毕。嗯，机关长，您认为小分队能来吗？我相信他们一定会来。把他带下来。这美丽的河山，和煦明媚的阳光，这么美丽的世界，只有人，在有生命的时候，才能欣赏它。没错，我华夏大地，河山秀美，万里锦绣，所以，总有狼子贼人对他垂涎三尺。建造王道乐土。是大东亚圣战的最终目标。太阳底下还能听到比这更荒谬、更无耻的谎言吗？等什么时候，屠杀和抢掠成了王道乐土，地狱就可以改名叫天堂了。姑娘，我不想和你做无谓的口舌之争。说得好，你践踏我河山。屠杀我同胞、蹂躏我姐妹的仇敌，还要做什么口舌之争？我们唯一要做的是，以刀对刀，以枪对枪。我再给你最后一次机会，只要你交代出小分队的下落，我就地释放你。我的回答只有两个字：休想！起枪准备
边一郎呢？渡边警卫长和山田队长刚刚带着特务队出去了。出去了？他们去哪儿了？发出任何一点声音，谁敢在我发出攻击命令之前惊动了小分队，格杀无论。方子，你带特务队跟我，给他来个腹中开花。胡局长，到，带上你的人，负责外围堵截，绝不能放过一个。小分队七个人，能抓活的当然更好，齐聚尸体也算没辜负我的众多。你去立了大功了，嗨，启动。就是小分队的死路了，啊，局长，您这回，您您又要立功，这小分队被杀急了，打红了眼，那所有子弹不都得往老的头上打？不行，这光棍不吃眼前亏，这亏本的慢慢啊。
现在明白了吧？原来这是你欲擒故纵的一计。敲掉小分队的电台，这样我的身份就不会暴露，同时还得让小分队逃掉，以此放长线钓大鱼。什么大鱼？中共和重庆的地下组织。这是一张庞大的网络。单凭小打小闹是无济于事的。可是，如果让他们逃掉，以后再想消灭他们，就会难上加难。小不忍则乱大谋，请相信，我已经摸到一条大鱼的尾巴。等抓住那条大鱼，小分队还是您的盘中餐。
。报告机关长，小分队已经安然离开。侯亮的人马，惠子，这个结果，不知你是否还算满意？我现在最感兴趣的。就是小分队的电台。<笑>